the home students of Kerala Dalal Arts and Commerce College, Mundarvi. Dear student, today we are studying about the Monetary Economics paper. First chapter, introduction chapter. In this syllabus, uh, introduction chapter is money, meaning and definitions, origin of money and stages of money and types of money and water system. Now we have studied about the uh, introduction of the first chapter of economics. Dear students, money, what is the meaning of money? Amele, what is the definition of money? Hana artha matu hana hege artha ismudu, hana hegu kurtu, adi yavi ti paravi yavitu, amele hana dali ruvata prakara dudi yavu. Amele, meaning and definition of money and origin of money, stages of evolution, uh, evolution of money and types of money. These are the aspects of the uh, important topics for the first chapter. Dear student, the word money is derived from the Latin word manetum. Hananamanta Shabda is a Latin word in the Latin word in the Latin word in the Latin word in the Latin which was the surname of the Roman goddess of Juno in whose temple at Rome. Hey, 
ಇವತ್ತು ಹಣ ಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹಣ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಹಣವನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಇಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಜನರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದೊಳಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಅದು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ಕಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದೊಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ and also the repayment of the debt in a given a uh, social economy ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು ನಂತರ ಈ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಒಟ್ಟ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಾರಿ ಮನಿ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಬೈ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋ ನಾವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ತಿಳಿಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಇಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಾಕರ್ ವಾಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಾಕರ್ ಮನಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮನಿ ಡಸ್ ಯಾವುದು ಹಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಹಣ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಾಕರ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಅರ್ಥೈಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಪ್ರಕಾರ ಮನಿ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮನಿ ಡಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದಂತ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹಣದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ ಅದೇ ಹಣ ಮನಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮನಿ ಡಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಅದೇ ಹಣ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಹಣದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್
ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಹಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಕಾಡೆ ಕೂಡಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಎಚ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಕ್ರೌತರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಿ ಕ್ರೌತರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಣವನ್ನ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥರಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅರ್ಥೈಸ್ತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಜಿ ಕ್ರೌತರ್ ಎನಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೌತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದೊಳಗ ಹಣವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೆ ವಿನಿಮಯದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಸರ್ವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತುವೆ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ರೌತರ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರರ್ಥ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ವಿನಿಮಯದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಾಲದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಣ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿ ಒಳಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಣದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಓರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇವಾಗ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಮೊದಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಇವಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ Evolution of money and money. There are five stages of the uh, evolution of the money in the economy. Dear students, Hara, Nala Muthu Dura Nathu Beli Thuvan Nuvanta Dhanna Nau Nuvan Nuvan Nuvan. Ili, there are five important uh, stages in the uh, evolution of the money. First one is the commodity money. Hara, Matta Madali Ghe, Henga Hukkol Tu Vadre, ವಸ್ತುವಿನ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಣವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹಣದ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಐಟಮ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮನಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮನಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಟೀ ಟೊಬೆಕೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಹಾಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉಪ್ಪು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಒಳಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಅವಳಿಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಮನಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ 
land and sea metallic money uh, took place of the commodity money um, may be metallic were used in the money uh, for example iron copper tin silver and also the gold andre kaapriti gulu galadakkala vyapara vanchalu abhiruddhi aagadalla adu vastu vina hanada ondu samasya gulu kandu bandidrinda adu bitkottu nantra adu low aagavanna erade hantodaga balasalagittu for example taabra hitale silver gold andre chinna dalalu beliyalla nanu ivattu kuda nodu in present situation ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಲೋಹದ ಹಣವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲ ಲೋಹವನ್ನ ಹಣವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಮನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮನಿ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದೊಳಗೆ ಹಣದ ಒಂದು ಉಂಟು ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗದದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದಂತ ಹಣ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು paper become a effective substitute for the metallic type of the money the banks notes are issued by the rbi of the country andre kagadinda tayarisidanta hanavanna navu balasabodu samanyavagi kagadha hanavanna bank niya mulaka adu especially bharatadoda reserve bank of india adane en maartta alli mudrisi chalavage tarvantadu because of the some uh, metallic money also the some difficulties in there you that the other lohada one nanyo kuda kalantra varaga nagarikati vyavahara kuda development aagidalle aa lohu kuda koratiyadaga nantra alli another evolution of the money is paper money kaagadinda tayarisidanta ondu kanavanna balasuvanta aitu anuvadana kuda follow up next and last stage of ನಿಯರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯರ್ ಮನಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ಹಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ನಿಯರ್ ಮನಿ another word is bank money and they can do for example check treasury bill etc and they can do now check at the or the kajane bill and they can do now the near money and they can do he can do the hana now we can do hanta hanta wagi and the one to one one to the one to the other to the other to the other another important topic is types of money ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಣದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೀತಿ ಒಳಗದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ದೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಮನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಬಾಡೆಡ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಟೋಕನ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫುಲ್ ಬಾಡೆಡ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಣ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಹಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಒಳಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಣದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ರೀತಿ ಒಳಗ ಅದ ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ಹಣದ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಗಮ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥವಸ್ತು ಒಳಗ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತ ರೀತಿ ಒಳಗ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕದ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ನಮೂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹ
ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ ನಾವು ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮೇಲ್ಸರಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಪುನರ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಣವನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮನಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ನಮೋದಿಸುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಮನಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮೋದಿಸಬಹುದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಡಾಲರ್ ಜಪಾನ್ ಹಿಂಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಮನಿ ಕಾಯಿಗೆ ಬದ್ದ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನನ್ನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿ ಚಲಾವಣೆ ತರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಕಾಯಿಗೆ ಬದ್ದ ಹಣ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಮನಿ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೆನ್ಸೆಡ್ ಲೀಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಣ ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಗದಿಂದ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸುವಂತ ಒಂದು ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಲೋಹದ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಟೆಂಡರ್ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಅನ್ಯದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮನಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎ ಮಾನಿಟರಿ ಯೂನಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಈ ಹಣ ಇಷ್ಟು ಇದು ಇಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹಣ ಇನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಈ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಈ ಡಾಲರ್ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಜಪಾನಿಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ತರ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ಯದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಬಾಡೆಡ್ ಮನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಲೆ ನಾಣ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಬಾಡೆಡ್ ಮನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆಯೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫುಲ್ ಬಾಡೆಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಲೋಹವನ್ನು ನಾವು ನಾಣ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯು ಮತ್ತು ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಾದ ನಾಣ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವು ಕೂಡ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬಾಡೆಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಹಣವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವೋ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯು ಮತ್ತು ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಣವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಎರಡೂ ಸಮನಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಬಾಡೆಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್
ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಮುದ್ರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ 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 ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರ್ಸೋದು ಈಗ ಒಂದು ಲೋಹನ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ಮನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಟೋಕನ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಮನಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಗದದಿಂದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಮನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದೇ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನಿ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮೀಪ್ಯದ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೊಳಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ರೂಪದೊಳಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿ ರೂಪದೊಳಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥದ ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಠೇವಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮನಿ ಆರ್ ನಿಯರ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್